नमस्ते बिंदु वेलकम टू एवन टीवी तेलुगु न्यूज मुंदगा हेडलाइंस आंध्र प्रदेश कैबिनेट संचालन निर्णय शासन मंडली रद्द को आमोद मंडली रद्द पैदेश मंटा जगन प्रलोभ पनी चेयलेदान नितूर् टीडीपी वैखरी तो मंडली विवल दिनाई चंद्रबाबु तीर पै एम रोजा आग्रह समता के तुदीर् मुफ की वायदा मो मूड रोज तपनी निरीक्षण एरिया दुकने पोटी चेजिने व्यूहम प्रमुख संस्थल आंध्र प्रदेश कैबिनेट शासन मंडली रुद्दी जगन अत जवेशा की दादा अंदर मंत्री हाजर का निमशा मुगे मंडली रद्द अंशा पिछली सुभाष चंद्र बोस् लेवन को सीनियर मंत्री सूचन चुनाव मोदी मंडली बल पे पदों ने पार्टी नेता स्थान कल वे अपड़के रुद्द निर्णया जगन बिल्लू अड्डकने सब प्रश्न भविष्य मू अकूल वातावरण भाव पार्टी अधने जगन को तिग लेको मंत्रुंत आये निर्णया की आमद मरी का असैम्ली मंडली रद्द पै चर्च सा इक शासन मंडली रद्द योजन पै टीपी सीनियर नेता यनम रामकृष्ण मंपड़ा टीडी एमएलसी पै सीएम जगन प्रलोभ पनी चेयर लेद गूड रोज प्रलोभ पनी चेय के वैसी अक्स रेटिंपन विमर्शार राज्य व्यवस्था रद्दी अंत सुलभम का मंडली रद्द अंत प्रजावेद कोलचीजी का शासन मंडली रद्द अमल की रावाले रे मूडे पड़ता विवरी वैसी की मेजारी वस्तु रुद्देस्ट शासन मंडल इधर मंत्री तम पदवल को राजीनामा चेयर टीडी नेता एमएलसी नारा लोकेशन मंडल रुद्दे राष्ट्र मंत्रिवर्ग निर्णय व्याख्य एडर वैसी एमएलसी वम सभ्यत्वा वदल आलागे वैसी नेता इधर सभ्यु वीनामा चाल आये डिमेंड मंडली रुद्देन सीएम जगन गोर वैसी रोजा व्याख्य पार्टी वैखरी कारण शासन मंडली विवल दिना मंडली ग्यलरी चैरम बेदरी तनक अकूल आये व्यवहार चंद्रबाबु चूसर रोजा आरोप प्रभु सूचन सभ इला अभिवृद्धि ने अड्क आ सभ उ अवसर प्रश्न संघर्ष की वेद उड़दानी अंदर अभिप्राय पड़ता अलाद सभ अंटेद सभ अंटे प्रजा तीर्नी गौरव प्रजा तीर्नी अपहासेला सभ उम अंदर की बाधाक स्पष्ट चूसर चंद्रबाबुना गार फारी इयर्स इंडस्ट्री अच्छे व्यक्ति पैन ग्यलरी कूचनी कंडली चैरम 
ఏ విధంగా తన కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని రూల్స్ కి విరుద్ధంగా మరి ఆయన మాట్లాడించడం అనేది దురదృష్టకరం ఎందుకంటే గతంలో కూడా మనం చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవస్థల్ని పట్టించడంలో డ్రైవర్ అయితే దానికి స్టీరింగ్ యనమల రామకృష్ణుడు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ గారికి వెన్నుపోటు పొడిచి అసెంబ్లీలో మైక్ ఇవ్వకుండా ఆయన్ని తరిమేసిన దగ్గర నుంచి మొన్న ఇరవై మూడు మంది వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలను కొన్ని నలుగురిని మంత్రులు చేసే వరకు అలాగే శాసన మండలిలో మొన్న మూడు రాజధానుల బిల్లు మీద వాళ్ళ ప్రవర్తన తీరు చూస్తుంటే వ్యవస్థల్ని బస్టు పట్టించడంలో చంద్రబాబు నాయుడు తన రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఎంతకైనా దిగుజారుతాడు అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఈ రోజు శాసనసభలో నిబ నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళకి ముందుకు వెళ్ళుంటే ముందుగా సెలెక్ట్ సెలెక్టెడ్ కమిటీకి నోటీస్ ఇచ్చి సవరణలు ఇచ్చి వాటి మీద ఓటింగ్ పెట్టి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతున్నామని వాళ్ళు చెప్పుంటే మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం కూడా ఉండేది కాదు కానీ ఈరోజు పెద్దల సభ ఏ స్ఫూర్తితో అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ పునరుద్ధరించారో అంటే ప్రభుత్వానికి సపోర్టివ్గా ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా మరి శాసన మండలికి పంపించిన బిల్లుల్ని సలహాలు సూచనలతో మెరుగైన బిల్లులుగా మారుస్తారని చెప్పి పెడితే ఈరోజు ఆ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు శాసన మండలిని రాజకీయ వేదికగా వాడుకోవడం దురదృష్టకరం నా వరకు నా అభిప్రాయం అయితే శాసన మండలిని రద్దు చేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము గట్టిగా కూడా కోరుతాం ఎందుకంటే రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన ఒక ఎమ్మెల్యేగా రాయలసీమని సర్వనాశనం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈరోజు నా రాయలసీమని అభివృద్ధి వైపుకి నడిపించే దిశగా ఈరోజు న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు ఎన్నిక చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన సమత అత్యాచారం హత్య కేసులో తీర్పును కోర్టు ఈ నెల ముప్పయవ తేదీకి వాయిదా వేసింది సమత హత్య కేసులో ముప్పయవ తేదీన తీర్పును ప్రత్యేక కోర్టు వెలువడించనుంది న్యాయమూర్తి అనారోగ్యం కారణంగా సెలవుపై వెళ్లారని ఈ కేసు తీర్పును వాయిదా వేసినట్లు ప్రాసిక్యూషన్ ధర్మారెడ్డి తెలిపారు నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలం మస్తా నెల్లాపూర్ కు చెందిన సమతపై గత నెలలో అత్యాచారం జరిపి హత్య చేసిన విషయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది తమతో పదిహేడు మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు టచ్ లో ఉన్నారని ఏపీ ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు వైసీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇక ఎమ్మెల్సీల పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదని ఆయన అన్నారు మీడియాతో మాట్లాడిన సజ్జుల జగన్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు వారంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని కమెంట్ చేశారు అయితే విలువలకు విశ్వసనీయ రాజకీయాలకు కట్టుబడిన తమ పార్టీ అధినేత పార్టీలో చేరాలంటే రాజీనామా చేయాల్సిందేనన్న నిబంధన విధించారని చెప్పారు మండలి రద్దుకు ప్రతిపాదిస్తూ ఆ ఆలోచనను ముందుకు తెస్తూ చర్చ జరగడం అందరూ గమనించారు అలాగే దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేధావులు కానీ ఒక విస్తృతమైన అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణ జరిగితే బాగుంటుంది ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోబోయే ఇప్పుడు అలాగే అసెంబ్లీలో చర్చించాలి మంత్రివర్గం కూడా చర్చిస్తే బాగుంటుంది అందరి అభిప్రాయాలు సమిష్టిగా తీసుకుని అభిప్రాయ సేకరణ చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి ప్రజామోదం ఉంటుందనే ఒక అభిప్రాయంతో కొంత గడువు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది దీనికి గత రెండు మూడు రోజులుగా ఒక వర్గం పత్రికలు తెలుగుదేశం బాకాల్లాగా తయారైన పత్రికలు ఆ మీడియా చేస్తున్న ప్రచారం చూస్తుంటే అసలు దీనికి వీళ్ళ ఆగింతానికి యాగాయత్యాలకు అంతు పొంతు లేదా అనే డౌట్ వస్తుంది అది మండలి అనేది ఒక పవర్ సెంటర్ కాదు ప్రజల నుంచి నేరుగా ఎన్నుకోబడిన ఇది కాదు 
విధాన మండలి విధానసభకు సపోర్టింగ్గా సూచనలు సలహాలు సందేహాలు ఉంటే వ్యక్తం చేయడం వాటికి కొంత మళ్ళీ చర్చించడానికి సమయం ఇవ్వడము ఇక్కడ అంటే తొందరపాటు నిర్ణయాలు లేకుండా జరగడానికి ఒక అది ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అలాగే ఏ వర్గాలైతే ఇక్కడ టీచర్లు కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ వర్గాలు వాటికి ప్రాతినిధ్యం కొంత కల్పించినట్టు ఉంటుంది మేధావులకు కొంత కల్పించినట్టు ఉంది ఎవరైతే ప్రజల ద్వారా హార్డ్ పాలిటిక్స్ చేసి జనంలో ఉండి చేయలేకపోయినా సమాజానికి అవసరమైన సలహాలు ఇవ్వగలనే వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించడానికి దాన్ని పెట్టింది దాని విలువని ఎవరు తక్కువ అంచనా వేయట్లేదు అయితే దాని పరిమితులు మించి రాజ్ భవన్ లో నిర్వహించిన ఎయిట్ హోమ్ కార్యక్రమం ఆసక్తికరంగా జరిగింది గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ సీఎం జగన్ సభాపతి తప్పినేని సీతారాం మండలి చైర్మన్ షరీఫ్ ఒకే టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నారు పరస్పరం పలకరించుకున్నారు అంతా కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు మరోవైపు ఎయిట్ హోమ్ కు వచ్చిన అతిథులందరి వద్దకు గవర్నర్ వచ్చి ఆత్మీయంగా పలకరించారు మంత్రులు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి బొత్స సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యేలు ఐఎస్ అధికారులు పొగాకు బోర్డు చైర్మన్ బీజేపీ నేత యడ్లపాటి రఘునాథ బాబు తదితరులు హాజరయ్యారు శాసనమండలి అవసరమా అంటూ సీఎం జగన్ వ్యాఖ్యానించడంపై టీడీపీ నేత బుద్ధా వెంకన్న ఘాటుగా స్పందించారు సీఎం జగన్ ఒక ఉద్రేక స్వభావంతో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారని విమర్శించారు గతంలో శాసన మండలి పునరుద్ధరించింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డినని మరి శాసన మండలి అవసరమా అని జగన్ అప్పుడే తన తండ్రిని అడిగి ఉండాల్సిందన్నారు మండలి నుంచి మంత్రులుగా నియమితులైన పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపిదేవి వెంకటరమణ మొదట తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని ఆ తర్వాతే మండలిలో చర్చ మొదలు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు మరుసటి రోజు అసెంబ్లీలో శాసన మండలి అవసరమా అని అతను ఒక ఉద్రేక భావంతో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఏదైతే వాళ్ళ తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాసన మండలి పెట్టినప్పుడు ఎందుకని వాళ్ళ నాన్న ఎందుకు ప్రశ్నించలా నాన్న శాసన మండలి అవసరమా అని ఒకటి రెండోది రేపు ఉదయం అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలు పెట్టగానే ఎవరైతే శాసన మండలి నుంచి ఎన్నికయ్యి మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జైల్మేటు అయినటువంటి మోపిదేవి వెంకటరమణ గారిని ముందు అసెంబ్లీలో రాజీనామా చేసి తర్వాత శాసన మండలి మీద చర్చ పెట్టాలని కోరుతున్నాం శాసన మండలి రద్దు చేసినా సరే ఎవరూ కూడా ఇక్కడ పదవులకి భయపడే ప్రసక్తి లేదు మీరు శాసన మండలి రద్దు చేస్తానని ఏదో భయపెట్టిస్తే ఇక్కడ భయపడిపోతారు అనేది మాత్రం ఎవరో లేరు ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి మన క్లియర్ కట్గా శాసన మండలిలో ఉన్నామో అందరం కూడా అదే స్టాండ్ మీద ఉన్నాము 
రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో శాసన మండలి గురించి ఏదన్నా విషయం ఎత్తితే ఇప్పుడు మేము చెప్పినట్టు మీరు ఆ ఇద్దరు మంత్రులతో రాజీనామా చేసి మాట్లాడితే అప్పుడు మీ మాట మీద నమ్మకం ఉంటుంది తప్ప ఆ ఇద్దరు మంత్రుల్ని చెడో పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని శాసన మండలి రద్దు చేస్తాం శాసన మండలి రద్దు చేస్తాం శాసన మండలి బిల్లు బిల్లు పెడతాం అనేది ఆయన ఉత్తి బెదిరింపులు తప్ప శాసన మండలి రద్దు చేయనట్టే నిజంగా మేము అంటున్నాం శాసన మండలి సభ్యుడిగా మీకు నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ముందు మీ మంత్రులతో మరోతో ఏడుగురు శాసన మండలి సభ్యులు ఉన్నారు భద్రాద్రి రామయ్య పెళ్లి కొడుకు అవుతున్నాడు ఏప్రిల్ ఇరవై సీతారాముల కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇందుకు సంబంధించి వివరాలను దేవస్థానం ఇవో నరసింహులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించారు ఈ వివరాల మేరకు మార్చి ఇరవై ఐదు నుంచి ఏప్రిల్ ఎనిమిది వరకు నవమి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా ఈ రోజుల్లో నిత్య కళ్యాణం ఉండదు మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు దర్బారు సేవ కూడా రద్దు కానుంది మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదిన కళ్యాణోత్సవానికి అంకురార్పణ జరుగుతుంది ముప్పై తేదీన గరుడాది వాసవం నిర్వహిస్తారు ముప్పై ఒకటిన అగ్నికి ప్రతిష్ఠించి దేవతలను ఆహ్వానిస్తారు ఏప్రిల్ ఒకటిన ఎదుర్కోలు జరుగుతోంది రెండు తేదీన రెండవ తేదీన శ్రీరామనవమి సందర్భంగా రాములోరి కళ్యాణం జరగనుంది అదే రోజున శ్రీరామ పునర్వసు దీక్షలు ప్రారంభించి మూడున పట్టాభిషేకం చేస్తారు పట్టాభిషేకం రోజున రథోత్సవం ఉంటుంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం అమ్మలగన్న అమ్మ బంగారు తల్లి శ్రీ మావుల్లమ్మ అమ్మవారి యాభై ఆరవ వార్షికోత్సవ మహోత్సవాలు భాగంగా సీనియర్ సినీ నటి తులసిని స్వర్ణ కంఠాభరణంతో నీలూరి కూరగాయ పండ్ల వర్తక సంఘం ఘనంగా సన్మానించారు సినీ నటి తులసిని ఆలయ మర్యాదలతో ఘన స్వాగతం పలికారు ఆమె అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు మావుల్లమ్మ అమ్మవారి ఉత్సవాలను నీరుల్లి కూరగాయ పండ్ల వర్తక సంఘం ఘనంగా నెల రోజుల పాటు నిర్వహించడం అఖండ అన్నమ్మ అన్న సమారాధన చేయడం అమ్మ కృపా కటాక్షాల వల్లనే సాధ్యమవుతుందన్నారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు లభించాలని ఆకాంక్షిస్తూ శుభ వస్తూ పోగేసి ఈ ఉత్సవాన్ని వాళ్ళకు జరిపిస్తున్నారని విన్నాను ఎంత అసలు ఆ మనసు ఎవరికి వస్తుందండి సో ఐ థింక్ మనీ స్టాగ్నెంట్ కాదు ఎప్పుడు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వాట్ యూ ఆర్ ఎస్ అ హ్యూమన్ అండ్ ఈ హ్యూమన్ ని హ్యుమానిటీని క్రియేట్ చేస్తుంది మా ఊళ్ళమ్మ తల్లి సో ఆ పేరు ఆవిడ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ బిగినింగ్ అంటారు కదా ఏదైనా తల్లి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సో డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు మా అబ్బాయి వాడు మళ్ళీ గొప్ప ప్రయోజకుడు అయినప్పుడు వాణ్ణి నేను తప్పకుండా తీసుకొచ్చి వాణ్ణి సేవకుడిని చేస్తాను ఇక్కడికి అండ్ 
అండ్ ఈ ప్రేమ ఈ బంధం ఈ తల్లి ఒక్కరితేనండి ఎంతమంది పోగేసేయగలరు ప్రతి ఇంటికి ఆ తల్లేనండి సో ఆవిడ మన ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఆవిడ అసలు ఏమున్నా ఎవరొచ్చినా ఎలా వచ్చినా ఎంత శాంతంగా ఎంత అందంగా ఉన్నారో తెలుసా అండ్ ఐ నాకు నిజంగా ఆవిడని చూడడానికి అలా ఉండిపోవాలి అక్కడ అనిపించింది అనమాట షీ సో సో బ్యూటిఫుల్ అండి చల్లగా చూసుకుంటే నష్టాలతో సతమతం అవుతున్న ఎయిర్ ఇండియాలో నూరు శాతం వాటా విక్రయానికి ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ప్రభుత్వం ప్రిలిమినరీ బిడ్లను ఆహ్వానిస్తుండటంతో ఎయిర్ లైన్ ను ఎవరు దక్కించుకుంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఎయిర్ ఇండియాను కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపే బయ్యర్లు ఈ ఏడాది మార్చి పదిహేడు నాటికి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణకు స్పందించాల్సి ఉంటుంది ఎయిర్ ఇండియాను చేజిక్కించుకునేందుకు టాటా గ్రూప్ హిందూజాలు ఇండిగో స్పైస్ జెట్ సహా కొన్ని ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థలు పోటీ పడవచ్చుని భావిస్తున్నారు మరోవైపు దేశీ విమానయాన సంస్థలతో కలిసి కొన్ని విదేశీ ఎయిర్ లైన్స్ కూడా సంయుక్త బిడ్ల ద్వారా బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో పాలు పంచుకునే అవకాశం ఉంది క్రీడా ప్రపంచం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది బాస్కెట్ బాల్ లెజెండ్ గా పేరు తెచ్చుకున్న కో బ్రియాంట్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందాడు ఈ ప్రమాదంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మరో ఎనిమిది మంది కూడా మరణించారు అమెరికన్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్ ఎన్బీఏ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ ప్లేయర్లలో ఒకరిగా కోప్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు కోప్ ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ లాస్ ఏంజిల్స్ లో అతి సమీపంలో అదుపు తప్పి కుప్పకూలింది నగర శివార్లలోని నిర్జన ప్రదేశంలో ఈ ఘటన జరిగింది హెలికాప్టర్ మొత్తం కూలుతూనే మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో ఒక్కరు కూడా ప్రాణాలతో మిగలలేదు హెలికాప్టర్ లోని మృతదేహాలన్నీ గుర్తుపట్టని విధంగా కాలిపోయాయి బ్లాక్ బాంబ్ బాగా బాస్కెట్ బాల్ ప్రపంచంలో సుప్రసిద్ధుడైన కోబ్ దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా క్రీడాభిమానులను అలరించాడు చరిత్రలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన టాప్ త్రీ ప్లేయర్లను చోటు దక్కించుకున్నారు ఆయన వయస్సు నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు కోబ్ మృతి పట్ల ఎన్బీఏ తీవ్ర విచారణ వ్యక్తం చేసింది యుఎస్ ఒక దిగ్గజ ఆటగాన్ని కోల్పోయిందని ట్రంప్ విచారం వ్యక్తం చేశారు దేశంలో బాస్కెట్ బాల్ విస్తరణ అభివృద్ధికి బియాంట్ ఎంతో కృషి చేశారని గుర్తు చేసుకున్న ట్రంప్ ఈ దుర్ఘటన అమెరికా క్రీడా చరిత్రలోనే అత్యంత విషాదకరమైనదని అన్నారు చైనాలో కరోనా వైరస్ మృతుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఈ భయంకర వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు ఎనభై మంది మరణించారు ఇప్పటి వరకు చైనాలో మొత్తం రెండు వేల మూడు వందల మంది ఈ వైరస్ బారిన పడినట్లు వైద్య అధికారులు వెల్లడించారు ప్రతిరోజు దాదాపు మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మందికి వ్యాధి సోకుతున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు జలుబు దగ్గుతో మొదలవుతున్న ఈ వ్యాధి ముదురుతూ నియోమానిగా మారి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి ప్రాణాలు తీస్తోంది చైనాతో పాటు జపాన్ తైవాన్ నేపాల్ హాంకాంగ్ వియత్నాం మలేషియా సింగపూర్ దక్షిణ కొరియా థాయిలాండ్ తదర దేశాలకు కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాపించింది కాగా చైనా ఈ వ్యాధి నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది వైరస్ ను కట్టడి చేయడానికి చైనా వైద్యులు వ్యాక్సిన్ తయారీలో బిజీగా ఉన్నారు భారత్ తో ఈ వైరస్ ప్రవేశించినప్పటికీ అన్ని ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేక థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు జరుపుతున్నారు
రెడీగా బుల్టెన్ ముగించే ముందు మరొకసారి హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ సంచలన నిర్ణయం శాసన మండలి రద్దుకు ఆమోదం మండలి రద్దుపై తెలుగుదేశం మండిపాటు జగన్ ప్రలోభాలు పలిచేయలేదని నిట్టూర్పులు టీడీపీ వైఖరితోనే మండలి విలువలు దెబ్బతిన్నాయి చంద్రబాబు తీరుపై ఎమ్మెల్యే రోజా ఆగ్రహం సమత కేసులో తుది తీర్పుకు ముప్పైకి వాయిదా మరో మూడు రోజులు తప్పని నిరీక్షణ ఎయిర్ ఇండియాని దక్కించుకునేందుకు పోటీ చేజిక్కించుకునే వ్యూహంలో ప్రముఖ సంస్థలు Right, okay, we've been updates. Keep watching Evan TV, Telugu News.